হ্যাঁ কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই সুস্থ ও ভালো আছেন অনেক ডিলে হয়ে গেল নেক্সট ক্লাসটা দেওয়াতে আসলে আমিও খুব আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম আপনারা জানেনি যে করোনা ভাইরাস একটা মহামারী ধারণ করছে গোটা পৃথিবীতে তো আমাদেরকে ভয় পেলে বা ভীতি হলে চলবে না আমাদেরকে সচেতন হওয়ার লাগবে এবং আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট যে আপনারা বাড়ি থেকে বের হবেন না যতটা সম্ভব পারা যায় আপনারা বাসার মধ্যেই থেকে আপনাদের কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন এটাই হচ্ছে করোনাকে ঠেকানোর একমাত্র ওয়ে কোনোভাবেই ভীতি হওয়া বা ভয় পাওয়া যাবে না ভয় পেলে কিন্তু হিতের বিপরীত হয়ে যাবে একবার এক বাঙালি ভাইয়ের গল্প শুনেছিলাম তো উনি কোরিয়ায় গিয়ে ভুলবশত কুকুরের মাংস খেয়ে ফেলেছিল তো সব কিছু ঠিকই ছিল উনি যখন বিল দিতে যায় তখন উনি শুনে যে উনি যা খেয়েছে তা ছিল কুকুরের মাংস তো সাথে সাথে ওনার বমি আসা শুরু হয় বমি আস্তে আস্তে এক সময় রক্ত বমি হওয়া শুরু হয় তো অবস্থার বেগতিক দেখে তাড়াহুড়া করে তাকে হসপিটালে পাঠানো হয় তো হসপিটালে ডক্টর এক সময় জানায় যে উনি মারা গেছে তো যেটা কারণ ছিল সেটা হলো যে ফুড পয়জনিং মানে খাবারের মধ্যে বিষক্রিয়ার কারণে উনি মারা গেছে তো খাবারে কি আসলেই বিষ ছিল যে কারণে উনি মারা গেছে না খাবারের মধ্যে বিষ ছিল না বিষ ছিল তার চিন্তা ভাবনায় তার মস্তিষ্কে তো আমাদের ঠিক এমনই করা যাবে না কোনোভাবেই ভয় পাওয়া যাবে না ভয় পেলেই কিন্তু হিতের বিপরীত হয়ে যাবে পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজবেল বলেছিলেন উই হ্যাভ নাথিং টু ফেয়ার বাট ফেয়ার ইটস আমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নাই শুধু এই ভয়টাকেই ছাড়া আমাদের ভয়টাকে আসলে জয় করতে হবে এবং আমাদের সচেতন থাকা লাগবে চলেন তাহলে ক্লাস শুরু করা যাক এগারো নম্বর ক্লাসে সবাইকে স্বাগত তো আমরা তো এখন জানি তাই না যে সিএসএস আসলে কি কিভাবে লেখা হয় সিএসএস দিয়ে কি করা হয় এর লেখার ধরন কি আপনাদের এই টাইপের যদি কোনো প্রবলেম হয় তো আপনারা প্রিভিয়াস ক্লাসটা দেখে নিতে পারেন আর সেটা হচ্ছে দশ নম্বর ক্লাস তো আপনারা সব ডিটেলস পেয়ে যাবেন তারপরও যদি না বুঝতে পারেন তো আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবেন চলেন একটা প্রবলেম দেখে আসি একজন গ্রুপে পোস্ট করছে পোস্ট করে বলতেছে যে কালার আসতেছে না তো এই যে দেখেন উনি এই কোডটা করছে এই কোডটাতে উনি ওনার কালার আসে না তো আমরাও দেখি যে উনি কি করছে উনি যেটা করছে এই যে একটা এস টি এম এল নিছে এস টি এম এলের ভিতরে এই যে হ্যাডের ভিতরে উনি স্টাইল করছে এই যে এস টি এম এলের যে কতগুলো ট্যাগ উনি নিছে তো উনি যে ট্যাগুলো নিছে সেটা হলো এইচ ওয়ান এইচ থ্রি এইচ ফোর পি তারপরে ডিফ আর এইখানে যেটা করছে সেটা হলো স্টাইল করছে তারপরে এটাকে কালার দিছে কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিছে ফ্রন্ট সাইজ দিছে টেক্সটাইল অ্যান্ড সেন্টার দিছে এখন উনার যে প্রবলেমটা উনি এখানে এস টি এম এলও করছে বেচারা কত কষ্ট করে সিএসএসও করছে তো এই যে সিএসএসটা উনি লেখছে এটা এখানে পাচ্ছে না পাচ্ছে না কেন এটা আমার কোয়েশ্চেন যে পাচ্ছে না কেন এই যে দেখেন উনি এই ট্যাগুলো সব নিছে এইচ ওয়ান এইচ থ্রি ফোর তারপরে পি পি তারপরে ডিপ আর এই যে দেখেন এটা হলো সিলেক্টর সিলেক্টরটা আমি কি বলছিলাম সিলেক্টরটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আপনি কাকে কাজ করাইতে চাচ্ছেন বা কাকে ডাকতে চাচ্ছেন আপনি ধরেন যে দশজন মানুষ এক জায়গায় বসে গল্প করতেছে আপনি ওইখান থেকে একজনকে ডাকবেন ঠিক আছে না এখন আপনি কি করবেন আপনি তার নাম ধরে ডাকবেন এমন করলেন যে আপনি এমন একটা নাম ধরে ডাকলেন ওই নামে ওইখানে কেউ নাই তাহলে কি ওই মানুষগুলো রিসপন্স করবে অবশ্যই রিসপন্স করবে না তো ওইখানে ধরেন যে যদি এইখানে যে না এইখানে যেগুলো আসে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনি কাকে কাজ করাবেন এখন এই যে ইনি কি করছে এই সিলেক্টর নিছে এইচ টু তার মানে এই কোডগুলা সবগুলা লেখছে উনি এইচ টুর উপরে মানে এইচ টুকে উনি কাজ করাতে চাচ্ছে এখন আপনি দেখেন এইখানে কি আছে এইচ ওয়ান এইচ থ্রি এইচ ফোর এপি তারপরে ডি এইখানে কি কোনো এইচ টু আছে তার মানে ওই রকমই হয়ে গেল না যে দশজন মানুষ এক জায়গায় বসে আছে আর আপনি একজনের আপনি একজনকে এমন করে চিল্লাচ্ছেন ডাকতেছেন ডাকতেছেন গলা ফাটাই দিচ্ছেন ওই নামে কেউ নাই ওই দশজনের মধ্যে ওইখানে কেউ নাই তো কেউ কি রিসপন্স করবে আপনাকে পাগল বলবে না তো আমরা আমাদেরকে আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি কাকে কাজ করাবো মানে আমি এই যে কোনটাকে কাজ করাবো আপনি এই যে সব ট্যাগুলা দেখবেন আপনি যদি চান আপনি এইচ ফোরকে কালার দিবেন তাহলে এখানে এইচ ফোর লিখবেন লিয়ে এখানে কালার দিবেন আপনি যাচ্ছেন যে ডিফকে আপনি একটা হাইট একটা উইট দিবেন তো এখানে ডিফ সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনি কাকে কাজ করাবেন তো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই সচেতন হওয়া লাগবে সিলেক্টরের সময় আমরা আগে এই সিলেক্টরটাকেই চিন্তা করবো যে আপনি কাকে কাজ করাতে যাচ্ছেন মানে কাকে ডাকবেন সিলেক্টরটা 
যখন আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি এই স্ত্রীকে কাজ করাতে যাচ্ছেন দেন আপনি এখানে লিখবেন এই স্ত্রী দেন এইখানে যত স্টাইল দিবেন সবগুলো কাজ করবে আমরা সিলেক্টর নিতে কখনো ভুল করব না দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন দ্য ক্লাস অনেক দিন ধরেই আমি চিন্তা করতেছিলাম যে সিএসএসটাকেও কিভাবে এস টি এম এলের মতো একবারে সহজ করে একবারে ইজি করে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারে তো এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চিন্তা ভাবনা মঙ্গল গ্রহ থেকে ঘুরে আপনাদের জন্য আমি একবারে ইজি একটা ওয়ে বের করছি সেটা হচ্ছে যে পুরো সিএসএসকে আমি দশটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি এবং এই ক্যাটাগরিগুলো একবারে গুছালো আছে মানে আপনাকে প্রথমটা যেটা শিখবেন প্রথমটা দিয়ে আবার দ্বিতীয়টা তৃতীয় দ্বিতীয়টা দিয়ে আবার তৃতীয়টা মানে একবারে গুছালোভাবে সাজানো আছে তো আমরা যদি এই এভাবে ক্যাটাগোরাইজ করে শিখি তো আমাদের জন্য এটা একবারে ইজি হয়ে যাবে আর একবারে বাচ্চাদের খেলনার মতো মনে হবে যে মনে হবে না যে আমরা সিএসএস পুরাটাই দেখলাম একবারে ইজি হয়ে যাবে তো চলেন তাহলে দেখা যাক যে ওগুলা কি প্রথম হচ্ছে যে টাইপোগ্রাফি তারপরে হচ্ছে সিএসএস বক্স টাইপ তারপরে হচ্ছে সিএসএস সিলেকচার তারপরে হচ্ছে সিএসএস ডিসপ্লে তারপরে হচ্ছে সিএসএস লিস্ট টাইপ তারপরে হচ্ছে পজিশন তারপরে হচ্ছে বিফোর আফটার অ্যান্ড হোভার তারপরে হচ্ছে লে আউট অ্যান্ড গ্রেড তারপরে হচ্ছে ফ্রম অ্যান্ড টেবেল তারপরে হচ্ছে রিসপন্সিভ এই দশ ক্যাটাগরির মধ্যেই কিন্তু পুরো সিএসএসটাকে আমরা দেখে নেব তো চলেন আমরা এখন দেখি যে ডিটেলসে দেখি যে কোন ক্যাটাগরির ভিতরে আমরা কি কি শিখব যেমন টাইপোগ্রাফির ভিতরে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কালার টেক্সট ফ্রন্ট অ্যান্ড আইকন এই সবগুলা নিয়ে ডিটেলসে এখানে দেখব বক্স টাইপের মধ্যে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে হাইট ওয়েট মার্জিন প্যাডিং অ্যান্ড বক্স শেডো তারপরে সিএসএস সিলেক্টরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আইডি ক্লাস তারপরে অ্যান্টি চাইল্ড সিলেক্টর ন্যাশটেস্ট সিলেক্টর সিডো সিলেক্টর এই সব সিলেক্টরগুলা নিয়ে ডিটেলসে আমরা সিলেক্টর ক্যাটাগরিতে দেখব তারপরে সিএসএস ডিসপ্লেতে আমরা যেটা দেখব ইনলাইন ব্লক তারপরে ডিসপ্লে ফ্ল্যাগস নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ডিটেলসে এখানে দেখব তারপরে সিএসএস লিস্ট স্টাইল ক্যাটাগরিতে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সিএসএস লিস্ট যেমন অর্ডার আন অর্ডার তারপরে এখানে মেনু বানাতে শিখব আমরা তারপরে ড্রপ ডাউন মেনু কিভাবে বানানো হয় তারপরে মেগা মেনু কিভাবে বানানো হয় এইখানে আমরা সবগুলো দেখব তারপরে পজিশন ক্যাটাগরিতে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে পজিশন অ্যাপসুলেট পজিশন রিলেটিভ পজিশন ফিক্সড নিয়ে আমরা সব কিছু ডিটেলসে এখানে দেখব তারপরে বিফোর আফটার অ্যান্ড হোভারে যেটা দেখব যে বিফোর আফটার সম্পর্কে একবারে ডিটেলসে দেখব তারপরে বিফোর আফটার দিয়ে কিভাবে হোভার এনিমেশন অ্যাডভান্স এনিমেশন করানো হয় সেগুলো দেখব এবং যে কোনো প্রপার্টিতে কিভাবে আমরা এনিমেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি যে কোনো ট্যাগে সেগুলো নিয়ে ডিটেলসে এখানে দেখব তারপরে লে আউট অ্যান্ড গ্রিড সেকশনে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ক্লিয়ার তারপরে বুডি স্টাফের গ্রিড সম্পর্কে আমরা টোটাল এই ক্যাটাগরিতে একবারে ডিটেলসে দেখব তারপরে ফ্রম অ্যান্ড টেবিল ক্যাটাগরিতে আমরা যেটা দেখব যে ফ্রম টেবিল সিএসএস এগুলার কিভাবে সিএসএস করতে হয় তারপরে এগুলা দিয়ে আপনি বুডি স্টাফ দিয়ে এগুলাকে আরও কিভাবে সুন্দর করে সাজাইতে পারবেন কম সিএসএস দিয়ে এগুলা আমরা দেখব তারপরে রিসপন্সিভ ক্যাটাগরিতে আমরা যেটা দেখব যে রিসপন্সিভ নিয়ে একবারে ডিটেলসে সব কিছু আমরা এখানে দেখবো আপনি যদি নোকিয়া এগারোশো দশ ফোন দিয়েও একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করেন না তাহলেও কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা সুন্দর করে সাজালো গোছালোভাবে আসবে কোথাও ভেঙে যাবে না তো এইভাবে আমরা দেখব মানে একবারে পিকজেল বাই পিকজেল রিসপন্সিভ নিয়ে ডিটেলসে একবারে খুঁটিনাটি সব কিছু দেখব আর আপনাদের জন্য একটা গুড নিউজ হচ্ছে যে এই সব ক্যাটাগরিগুলোর সাথে যেমন কালার টেক্সট ফ্রন্ট আইকন এই সব ক্যাটাগরিগুলোর সাথে এই দশটা ক্যাটাগরির সাথেই আমি কিন্তু বুটি স্টাফটাও দেখে ফেলব এই দশটা ক্যাটাগরি শেষ করার সাথে সাথে আপনাদের যেটা হবে যে ফুল সিএসএস সম্পর্কে ফুল সিএসএস প্রপার্টি সম্পর্কে আপনি জেনে যাবেন প্লাস বুটি স্টাফের সব কিছু সম্পর্কে আপনি জেনে যাবেন এবং আমরা এই দুইটাকে কম্বাইন করে দেখব সো আপনার মনেই হবে না যে আপনি বুটি স্টাফ দেখলেন না সিএসএস দেখলেন শেষে কিন্তু বুটি স্টাফও পারবেন সিএসএসও পারবেন এইবার আসা যাক যে সিএসএস কয়ভাবে লেখা যায় তো আমরা তো প্রিভিয়াস ক্লাসে যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে যে এরকম হ্যাডের মধ্যে স্টাইল ট্যাগ দিয়ে আমরা সিএসএস লেখা শুরু করছিলাম তো এটা হলো একটা ওয়ে টোটাল তিনভাবে সিএসএস লেখা যায় এইটাকে যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনাল সিএসএস আর একটা হলো এক্সটার্নাল সিএসএস আর একটা যেটা আছে সেটা হলো ইনলাইন সিএসএস তো এইটা যেটা সেটা হলো ইন্টারনাল সিএসএস মানে আপনি 
HTML এ হেড এর ভিতরে স্টাইল এভাবে স্টাইল ট্যাগ দিয়ে আপনি যদি CSS লেখা শুরু করেন তাহলে সেটা হলো ইন্টারনাল CSS ইন্টারনাল CSS ইউজ করা হয় শুধু অল্প কিছু CSS লেখার জন্য মানে আপনি যদি দুই একটা CSS এভাবে লিখতে চান তো আপনি যদি বড় টাইপের আপনি যদি অনেকগুলো CSS লেখা লাগে বড় একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন তাহলে আপনাকে মাস্ট এক্সটারনাল CSS ব্যবহার করা লাগবে মানে আপনি দেখেন এখানে তো এখানে আপনার অনেকগুলো HTML কোড হয়ে যাবে তার মাঝে যদি আপনি আবার এইভাবে CSS টা লেখেন তো CSS এর অনেক কোড হয়ে যাবে তো এই ফাইলটা অনেক ভারী হয়ে যাবে তো এই জন্য আমরা যেটা করি যে এক্সটারনাল CSS ইউজ করি সব সময় আর ইনলাইন CSS যেটা হচ্ছে সেটা আপনি বলি দেই যে এইখানে আমি যেমন স্টাইল ট্যাগ দিয়ে এভাবে করতেছিলাম না তো সেটা হচ্ছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আপনি সরাসরি লিখতে পারেন যেমন ধরেন যে এটা যদি আমি ওপেন করি যেটা আমরা এই যে এটা যদি ওপেন করি তো এরকম আছে তো আমি এখন চাচ্ছি যে এটাতে এখন স্টাইল করব তো আমি এইভাবে অ্যাট্রিবিউট হিসেবে লিখব স্টাইল লেখার পরে আমি দিব যে কালার এখানে হলো রেড এই যে দেখছেন এখন যদি দেই যে কালার রেড হয়ে গেছে তো আমি যদি এই যে দেই ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ 50 পিক্সেল এই যে তাহলে এই যে এরকম বড় হয়ে গেছে তো এটা হলো আপনার ইনলাইন সিএসএস মানে হচ্ছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দিয়েই আপনি এইভাবে সিএসএস শুরু লেখা শুরু করে দিবেন এটা হলো ইনলাইন সিএসএস আর এটা হলো ইন্টারনাল সিএসএস এখন যেটা আমরা দেখব সেটা হলো এক্সটারনাল সিএসএস আর মনে রাখবেন এক্সটারনাল সিএসএস টাই কিন্তু আমরা সব সময় ইউজ করব তো এক্সটারনাল বলতে আপনারা তো হয়তোবা বুঝেই গেছেন যে এক্সটারনাল এক্সটারনাল বলতে কত কি এটা বাইরে থেকে আমি এখানে লিংক করাই দেব ওকে তো আমি কিন্তু এটা কেটে দিলাম আগে আগে যে সিএসএসটা ছিল ওটা আমি কেটে দিলাম তো আর দেখেন আমাদের যে ফোল্ডার আমাদের যে ফোল্ডারটা এখানে ফোল্ডারটা আছে তাই না তো এখানে আপনি দুই ভাবে করতে পারেন আপনার যদি অনেকগুলো সিএসএস ফাইল লাগে যেমন হেডারের জন্য একটা সিএসএস ফুটারের জন্য একটা সিএসএস কন্টাক্ট পেজ অ্যাবাউট পেজ সবগুলো পেজের জন্য আলাদা আলাদা সিএসএস করেন তাহলে আপনি এরকম করবেন যে সিএসএস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করবেন এইখানে সব সিএসএস গুলাকে রাখবেন আর আমরা আবার তো সিম্পলি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে এই যে এরকম করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে এইভাবে নিউ এ যাবেন নিউ থেকে এরকম টেক্সট ফাইল যাবেন টেক্সট ফাইল দিয়ে কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলাকে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিবেন এখন যেটা করবেন সেটা আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি যেটা নাম দেই সেটা হলো স্টাইল ওকে স্টাইল এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা যেমন এইচ টি এম এল এ কি করছিলাম এই যে দেখেন ডট এইচ টি এম এল এটা কি ছিল এক্সটেনশন এটা দিয়েই সে বুঝতে পারত যে এটা হ্যাঁ এটা এইচ টি এম এল তো সি এস এস এও কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তো আপনাকে সি এস এস এ যেটা করতে হবে একবারে সিম্পল ডট দিয়ে সি এস এস ডট দিয়ে সি এস এস লিখতে হবে এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে না হলে বুঝতেই পারবে না যে এটা কি ফাইল এটা সি এস এস যে এই ডট সি এস এস দিয়েই সে বুঝতে পারবে এটা কি ফাইল তো আমি এটা দিয়ে দিলাম ওকে অবশ্যই ইয়েস দিবেন ইয়েস দিবেন ওকে যে এইরকম চলে আসছে আর আরেকটা ওয়েটা আপনি করতে পারেন এই যে ফোল্ডারটা আনে এখানে ছেড়ে দিয়েছেন তাই না তো এই যে এখানে ক্লিক করবেন এখানে করবেন যে অ্যানাদার আমি যদি যে কোনো নাম দিতে পারি তাই না তো আমি তাই দিলাম যে অ্যানাদার ডট সি এস এস এই যে দেখেন এইটা হইলো এভাবে তো আপনি এভাবে করতে পারেন এভাবে করতে পারেন এই যে ফোল্ডারে গিয়ে সরাসরি করতে পারেন বা এইটার আন্ডারে এই যে এখানে ক্লিক করুন এটা করতে পারেন এটা অ্যাজ ইউর উইস ওকে দেন আপনাকে যেটা করা লাগবে এই যে আমরা কি করছিলাম এইখানে হেডের মধ্যে কিন্তু ওই যে আপনার স্টাইল ট্যাগ দিয়ে কিন্তু সি এস এস লেখা শুরু করে দিয়েছিলাম তো আপনি সব সময় মনে রাখবেন যে যা কিছু আমি এক্সটার্নাল আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবো সব কিন্তু হেডের মধ্যে থাকবে মানে টাইটেলের নিচে দেওয়ার চেষ্টা করবেন মানে টাইটেলের নিচে সবই থাকবে আর কি তো আমাদের যেটা করা লাগবে এই যে এক্সটার্নাল ফাইলটা এইখানে কিন্তু আমরা এই যে যদি আমরা এটা ওপেন করি এইখানে কিন্তু আমি সব সি এস এসগুলো লিখবো তো চলেন আমরা তাহলে সি এস এস লেখা শুরু করি আমি যদি আমি তা কাকে সিলেক্ট করব আমি এই যে এটা ওকে এটা সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করলে কি এটা কি আছে এটা ক্লাস আছে তাই না ক্লাস হইলে কি হবে ডট দেন কি হবে ক্লাসের নামটা তো নামটা দিয়ে দিলাম দেন কি হবে যে এরকম দেন আমি যদি দেই যে ফ্রন্ট বা কি দেওয়া যায় ফ্রন্ট সাইজ দুশো পিক্সেল দিলাম ওকে আর এটাও সেভ করলাম এটাও সেভ করলাম এখন আমি যদি রিলোড দেই ও ফ্রন্ট সাইজ তো কাজ করতেছে না দেখেন কাজ করতেছে না কিন্তু কেন কাজ করতেছে না আপনি দেখেন এই কাজ করতেছে না এটাও এটা এখানে কিন্তু লেখছি কিন্তু কাজ করতেছে না বাট এই এই সেম জিনিসটাই যদি আপনি এভাবে দিতেন কোথায় এই যে দেখেন স্টাইল 
এইভাবে দিলাম আমি এখানে একটু ওইটা দেখেন এখন কি এখন কিন্তু কাজ করতেছে দেখেন এখন কিন্তু কাজ করতেছে কিন্তু আমি এইখানে দিলাম কাজ করতেছে না কেন ব্যাপারটা কি আসলে একটু কনফিউজিং ব্যাপারটা কাজ করতেছে না আর এখানে কাজ করতেছে তো আমি তো বললাম এক্সটার্নাল সিএসএস করার জন্য তো কাজ করবে কেমনে আপনি বলেন এই যে ফাইলটা এই ফাইলটার সাথে এটার কোনো রিলেশন আছে কি দেখেন আমি কি কিছু বলছি যে এই যে ফাইল তুই এটা এই এখানে এইচ টি এমএলএ কাজ করবি আমি তো বলি নাই তাই না আমাকে বলে দিতে হবে যে এই ফাইলটা এইচ টি এম এল এর সাথে লিঙ্ক আপ ওকে তো আমাকে যেটা করা লাগবে আপনি এভাবে দিবেন লিঙ্ক ওকে এল আই এন কে লিঙ্ক দিয়ে সি এস এস লেখে ইন্টার দিবেন তাইলে কিন্তু ও সব কিছু ডিটেলসে দিয়ে দিবে তো আপনি যদি দরকার নেই আমরা তো সব সময় ইডিটরটা ইউজ করব না তো এত কমপ্লেক্সে যাওয়ার দরকার নেই আপনাদের অনেক ডিফিকাল্ট মনে হবে একবারে সহজ সিস্টেমটা আগে শিখেন দেন এটা আপনি দুই তিনটা পাঁচটা ওয়েবসাইট বানাইতে বানাইতে দেখবেন আপনার সব কিছু আপনি বুঝে গেছেন বা সব কিছু আপনার অটোমেটিকলি আপনার মনে থাকবে এখন দেখেন সব থেকে ইজি ওয়েটা হচ্ছে লিঙ্ক দিবেন সিএসএস এখন এই প্রিসেটে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি এটা হলো রিলেশন মানে রিলেশনে বলা আছে যে আপনি রিলেশনটা কি এটা কি জাভা স্ক্রিপ্ট না এটা কি সিএসএস সে এখানে বলা আছে যে এটা স্টাইল শিট ওকে আর এইচ র্যাফ আমরা যে এইচ র্যাফ মানে কি জানি হাইপার রেফারেন্স মানে রেফারেন্স মানে লিঙ্কটা ও কোথায় আছে এখন দেখেন এইখানে আপনার ফাইলের নামটা আপনাকে দিতে হবে এইখানে যে স্টাইল হবে সব সময় এরকম না যেমন ধরে না যে এনাদার ডট সিএসএস তো এইখানে আমাকে কি করতে হইতো এখন এ এনো এনাদার ডট সিএসএস এই যে এটা আমি লিঙ্ক করলাম এখন আমার এনাদার ডট সিএসএসটা কিন্তু লিঙ্ক হয়ে গেছে এখন আমি এইখানে যা করব সব কিন্তু এই ফাইলে কাজ করবে চলেন তাইলে কিছু একটা করা যায় এইখানে কি এইচ কোথায় এইচ থ্রি এইচ থ্রিকে আমরা কাজ করি চলুন এইচ থ্রি দিয়ে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনারা এইভাবে লিখতে পারেন যে বিজিসি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসবে অটোমেটিক ওকে তো আমি দিলাম যে রেড এটা শর্টকাটগুলো আমি সব দেখাবো টেনশনের কিছু কারণ নেই একবারে সব শর্টকাট আছে এই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু রেড হয়ে গেছে আমি যদি এখন যে এই যে কালার সাদা এই যে সাদা তো দেখেন এই যে আমি কিন্তু লিঙ্ক করালাম দেন কিন্তু কাজ করা শুরু করলো আমি এখানে এখন যা করব সব কিন্তু এখানে কাজ করবে এই হলো এক্সটার্নাল সিএসএস আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখা লাগবে যে এক্সটার্নাল সিএসএস যখনই করবেন তখনই যে লিঙ্ক হইলো কি না এই জিনিসটা আপনি ভালো করে দেখে নেবেন যে লিঙ্কটা করতেছেন কি না আপনি হয়তো বা এরকম হইতে পারে যে এরকম ফাইল বানাইছেন স্টাইল মিস্টাইল সব করছেন অনেক সিএসএস মিএসএস লেখছেন তারপরে কাজ করতেছে না আসে খুব টেনশন একবারে ল্যাপটপ ট্যাপটপ কিবোর্ড টিবোর্ড বাইঙ্গা টাইঙ্গা অবস্থা খারাপ তো কাজ করবে না তো ভাই আপনাকে তো লিঙ্ক করাইতে হবে আপনি লিঙ্ক করাবেন লিঙ্ক করালে সব কিছু কাজ করবে আরেকটা জিনিস করতে পারেন আপনারা কনফিউজ যদি থাকেন যে লিঙ্কটা পারফেক্টলি হইলো কি না বা আপনার এখানে একটা যদি ওয়ার্ড ভুল করে দেন দেখেন কাজ করতেছে না তো এটা এটার জন্য আপনি যেটা করবেন কন্ট্রোল ইউ দিবেন ব্রাউজারে কন্ট্রোল ইউ দিবেন বা এরকম করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে পেজ ভিউ সোর্সে ক্লিক করবেন তাহলে এখানে সব কোডগুলো দেখতে পারবেন এই যে দেখেন আপনি এটা লিঙ্ক করাইছেন কিনা এটা চেক করবেন চেক করে এখানে ক্লিক করবেন এই যে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এই যে দেখেন আমার কিন্তু এখন প্রবলেম দেখাচ্ছে ফাইল নট ফাউন্ড আর আমি যদি এটা ঠিক করে আমি যদি সেভ করি দেখেন এখানে যদি আমি রিলোড দিই এখন যদি আমি এই যে ভিউ সোর্স দিয়ে এখানে ক্লিক করি এই যে দেখেন সিএসএসটা ওপেন হয়ে গেছে তো আপনারা এরকম করবেন যদি নট ফাউন্ড আসে তাহলে ভাববেন যে আপনারা হয়তো বা এখানে কোনো ভুল আছে আর যদি না আসে তাহলে তো মনে করেন যে ভালোই সব কিছু ঠিক আছে আরেকটা জিনিস দেখেন এখন আমরা ইয়ে করি যে সিএসএস এর ভিতরে যদি আমি এরকম আমার নামে একটা ফাইল বানাই যে জিল্লুর জিল্লুর ডট সিএসএস ওকে তো এই এটা লিঙ্ক করাবো কিভাবে একবারে সিম্পল আমরা তো এটা দেখছিলাম তাই না তো এটা এটা কিভাবে করাবো এই যে আপনি এ করবেন এই যে এরকম দিবেন ডট দিয়ে যে ফোল্ডারটা এই যে আপনি যদি দেখেন এই যে এখানে একটা নামটা আমি একটু অন্য দিলাম তো এখন যদি যাই কন্ট্রোল ইউ দিলাম দিয়ে ক্লিক করলাম যে প্রবলেম আসে তো আপনাদের এরকম যাতে না আসে দেখে নিবেন যে এরকম যাতে না আসে এই যে এরকম দিবেন দিয়ে যদি এই যে সব কিছু এই যে যদি ক্লিক করার পরে যদি এরকম আসে তাহলে দেখবেন যে সব কিছু লিঙ্ক হয়ে গেছে আই হোপ আপনারা সব বুঝে গেছেন যে এক্সটার্নাল সিএসএস কিভাবে করতে হয় আর কিভাবে কি করতে হয় আর এ নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো প্রবলেম হয় আগে নিচে একটু ডিপলি থিঙ্ক করবেন যখন হবে না 
একটা কাজ করবেন দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিটের একটা গ্যাপ দিয়ে দিবেন একটু ঘুরে আসবেন একটু বাইরে থেকে হাঁটাহাটি করে আসবেন আবার বসবেন যখন দেখবেন যে হচ্ছে না তখন আপনি এই যে গ্রুপে পোস্ট করবেন বা এই যে ক্লাস আছে না ক্লাসের কমেন্ট করবেন ভিডিওটা যেখানে দেখেন ইউটিউবে বা ফেসবুকে যেখানে দেখেন কমেন্ট করবেন আর আমি তো রিপ্লে করতেছি সবগুলো সব সবাইকে যত প্রবলেম আপনারা ফেস করতেছেন এই পর্যন্ত যত প্রবলেম আমাদের গ্রুপে পোস্ট করা হয়েছে আমি কিন্তু সবগুলো দেখছি এবং রিপ্লে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সবগুলো রিপ্লে দিছি তো আপনারা পোস্ট করবেন পোস্ট করে কোনো প্রবলেম হলেই সেগুলাই করবেন আর নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা যে দশটা লিস্ট দেখলাম ওই দশটা লিস্টের উপরে কাজ করা শুরু করবো তো দ্যাটস ইট ফর টুডে থ্যাংক ইউ সো মাছ